שלום וברוכים הבאים לדאטום דנטל. היום אדגים פעולה של שימור מכתשית עקירה של שן טוחנת בעזרת חומר בשם אוסיקס בון. החומר מופיע בצורה צפוגית והוא שילוב של קולגן והידרוקסיל הפתית. החומר משמר בצורה אופטימלית את נפח המכתשית גם במקרים של חסר של חלק מקירות העצם. ומכין בצורה מיטבית את האזור לקבלת שתלים בעתיד. אז בואו נתחיל. לאחר העקירה הזעירה של השן, אנו מבצעים סילוק של הרקמה הדלקתית מתוך מכתשית העקירה. בחלק מהמקרים אף נעשה הסרה של חלק מהאפיטל באמצעות מקדח יהלום. לאחר מכן, אנו באמצעות מספריים סטריליות מפצלים את הספוג של האוסיקס בון בהתאם לגודל המכתשיות המשוער. לוקחים כל חלק בעדינות באמצעות פינצטה דנטלית ומניחים אותו בזהירות בפתח המכתשית בצורה המאפשרת ספיגה של הדם מתוך המכתשית. לאחר שאוסיקס בון סופג את מרבית הדם, אנו דוחפים אותו בזהירות לתוך המכתשית, כאשר בחלק מהמקרים אנו משתמשים בתנועות סיבוביות עדינות. לאחר מכן אנו לוקחים את החלק הנוסף, ובאותה צורה מחדירים אותו למכתשית של השורש הנוסף. יש לשים לב שלא לדחוס את החומר פנימה, מכיוון שהחומר יתפשט בעתיד, תוך כדי ספיגת הנוזלים מתוך המכתשית. דבר חשוב, יש לשמור את גובה חומר המילוי בקו הדמיוני שעובר בין הצד המזיאלי והצד הדיסטלי של העצם הקיימת במכתשית. אין להשאיר את האוסיקס בון קורונלי לאותו קו דמיוני. ומכאן אנו מוכנים לגשת לתפירה. התפירה נעשית באמצעות תפר נספג. התפר הוא תפר צלבי פשוט, הכניסה מצד מזיו-בוקאלי אל הפפילה המזיו-לינגואלית, המשך לפפילה הדיסטו-בוקאלית ואל הפפילה הדיסטו-לינגואלית. לאחר מכן, נעילה ללא הפעלת לחץ מוגזם על הרקמה. ברוב המקרים ניתן להסתפק בתפר אחד, כאשר בחלק מהמקרים אנו נזקקים לתפר או שניים נוספים כדי לייצב את הרקמה. כך צריכה להיראות המכתשית לאחר סיום הפעולה. אוסיקס בון יכול להישאר חשוף, הריפוי יהיה ריפוי משני מעל הקולגן שבתוך החומר, כאשר כעבור מספר שבועות נקבל סגירה מלאה ברקמה רכה, הרקמה תהיה רקמה באיכות טובה, רקמה מקורנת. מטופל צריך לקבל כיסוי אנטיביוטי לפני תחילת הפעולה. הכיסוי האנטיביוטי הוא לשבעה ימים. המטופל צריך כמובן לשטוף בימי מלח פושרים בשבוע הראשון שלאחר הפעולה, ולאחר מכן התפרים אה, יפלו אה, מעצמם. אה, ניתן לבצע גישת מעקב כעבור כשבועיים ולראות שתהליך ההחלמה אה, מתנהל אה, בצורה אה, אופטימלית.